నా ప్రభువును నా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు యొక్క శ్రేష్టమైన నామంలో పిల్లలైన మీ అందరికి నా వందనాలు ఈరోజు నా నేను చెప్పబోయే ఒక అంశం ఏంటంటే కన్నీటి ప్రార్థన కన్నీటి ప్రార్థన చాలామంది ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు ప్రార్థన అనేవి చాలా రకాలుగా ఉన్నాయి ఉపవాస ప్రార్థన ఉంది కన్నీటి ప్రార్థన ఉంది వ్యక్తిగత ప్రార్థన ఉంది కుటుంబ ప్రార్థన ఉంది సంగమంతా చేసే ప్రార్థన ఉంది ఈ ప్రార్థన అన్నిటిలో ఒక్కొక్క ప్రార్థనకి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకం ఉంది అయితే ఈరోజు నేను చెప్పే మాటలు ఏంటంటే కన్నీటి ప్రార్థన కన్నీటి ప్రార్థనలో ఉన్న శక్తి కన్నీటి ప్రార్థన యొక్క ప్రాముఖ్యత కన్నీటి ప్రార్థన ఎవరు చేయాలి ఏంటి అనే దాని గురించి నేను మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతున్నాను అల్జీరియా అనే ఒక ప్రాంతంలో ఆ యొక్క దేశంలో ఫ్యాట్రిక్ మరియు మౌనికా అనే ఒక దంపతులు ఉన్నారు వారు ఇరువురికి పుట్టిన బిడ్డ అగస్టిన్ ఈ యొక్క అగస్టిన్ యొక్క తండ్రి అయిన ఫ్యాట్రిక్ చాలా ధనవంతుడు మరియు కోపిష్టి ఇతడు చాలా ధనవంతుడు కోపిష్టు ద్వారా దేవుని కంటే ఎక్కువగా ధనమునుకును లేకపోతే ఆ యొక్క కోపిష్టి కాబట్టి ఎక్కువగా వాటికే సమయాన్ని గడుపుతూ ఉండేవాడు అయితే మౌనిక చాలా ప్రార్థనా పొర్రాలు ఆమె దేవుని అందు భయము భక్తి కలిగిన స్త్రీ ఈమె తన పిల్లవాడిన అగస్టిన్ కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేది అగస్టిన్ దేవుని చేతిలో వాడబడాలని అగస్టిన్ చిన్న వయసు నుండి దేవుని అందు భయము భక్తి కలిగి ఉండాలని అగస్టిన్ ఒక గొప్ప యోగుడిగా దేవుని కొరకు వాడబడాలని చెప్పేసి మౌనిక ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేది అయితే చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు అగస్టిన్కి దేవుని అందు భయము భక్తి కలిగి ఉండి దేవునితో ఎక్కువ సమయం కేటాయించడం ద్వారా ఒక మంచి నడవడికలో పెరిగాడు అయితే తన యొక్క చదువు నిమిత్తము వేరొక ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు అతడు అక్కడ ఉన్న చెడు సహవాసాలకు అక్కడ ఉన్న చెడు మార్గం అక్కడ ఉన్న చెడు స్నేహాలకు అతడు లోనైపోయి అతడు దేవుణ్ణి మరచి దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టేసి మళ్ళీ లోకానుసారమైన జీవితానికి లోకానుసారమైన వాటికి అతడు దాసోహం అయిపోయాడు అతడు అలా అవడమే కాదు కాని అతడు ఎంత భయంకరమైన వ్యక్తిగా మారిపోయాడు అంటే ప్రోమో గ్రని వీడియోస్ చూసేంత విధంగా ప్రోనో వీడియోస్ చూసేంత విధంగా తన జీవితం భయంకరంగా మారిపోయింది అతని జీవితం ఎలా తయారైందంటే అతడు ఆ యొక్క చదువు పూర్తి చేసుకుని ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆ ఇంటిలో ఒక పని మనిషి ఉండేది ఆ పని మనిషితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకునే అంత విధంగా తన జీవితం భ్రష్టమైన జీవితంగా తన జీవితం మారిపోయింది అయితే అతడు ఇలా ఇలా ఉంటున్న తరుణంలో అతడు ఎంత భయంకరమైన వ్యక్తిగా మారిపోయాడు అంటే వేషల ఇల్లును పుట్టినిల్లు చేసుకునేంత విధంగా అతడు ఎంత భయంకరంగా మారిపోయాడు అంటే తెలుసా వేషల ఇల్లును తన పుట్టినిల్లు చేసుకుని ఎంతసేపు సాంకేత్యం వ్యభిచారులతోనే దేవుని ఆజ్ఞలో ఒక ఆజ్ఞ వ్యభిచరింపవద్దు అనే ఆజ్ఞను అతడు అతిక్రమించేసి వేస్యలతోనే తన సాంకేత్యం చేసే అంత విధంగా అతని జీవితం మారిపోయింది అయితే తన తల్లి అయిన మౌనిక పదమూడు సంవత్సరాలంట తన కోసం కన్నీటి ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంది ప్రి దేవుని బిడ్డలారా ఆమె ప్రార్థన ఏంటో తెలుసా నా బిడ్డను మార్చయ్యా నా బిడ్డను నీ సేవకు ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో వాడుకో నా బిడ్డ వేషలకు సాంకేతం చేస్తున్నాడు నా బిడ్డ ఇలా తయారయ్యాడు నా బిడ్డని మార్చి నీ కొరకు ఒక ఆయుధముగా వాడుకో ప్రభు అని ఆ తల్లి ప్రార్థన చేసింది ఆమె ప్రార్థన ఎంత ప్రార్థన అంటే ఆమె కన్నీరు మున్నీరు అవుతుందంట ఆమె కన్నీరు కారుస్తూ 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 ప్రభు పాదాలు పట్టుకొని గోజాడుతుండేది దేవా నా ప్ర నా బిడ్డని మార్చు నా అగస్టిన్ని మార్చయ్యా నా అగస్టిన్ తన యవనకాలపు జీవితాన్ని నీ కొరకు వాడబడాలి నా అగస్టిన్ నీ కొరకు తన యవనకాలపు జీవితాన్ని వాడబడాలి కానీ ఇలా వేసలకు కాదు ఇలా సాంకేతానికి కాదు ప్రభు నా అగస్టిన్ని మార్చయ్యా అని ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేది అగస్టిన్ చాలాసార్లు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆ తల్లి కన్నీటి ప్రార్థన చూసాడు కానీ తనలో ఎటువంటి మార్పు అనేది రాలేదు ఆ తల్లి ప్రార్థన చూసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోవడం అతడు ఎంత సంపాదించిన తన జీతం కావచ్చు తన యవనాన్ని కావచ్చు ప్రతిదీ కూడా ఆ వేస గృహానికి చేరుతుంది కానీ ఇంటికి చేరట్లేదు ఆ తల్లి ఇంకా కన్నీటి ప్రార్థనతో ఇంకా ఆమె గోజాడుతూ ప్రభు పాదాలు పట్టుకుంటూ ఆమె గోజాడుతూ ఉంది అయితే కొద్ది కాలానికి అగస్టిన్ యొక్క తల్లి మౌనిక చనిపోయింది చనిపోయినా కానీ అగస్టిన్ మారలేదు ఆమె ఆమె చనిపోయిన తరువాత ఆమెను సమాధి కార్యక్రమానికి తీసుకువెళ్తున్నారని అగస్టిన్కి ఒక వ్యక్తి కబురు పంపించాడు ఆ పాస్టర్ గారు కబురు పంపించినప్పుడు అగస్టిన్ ఎక్కడున్నాడో తెలుసా వేస్తల యొక్క గృహంలోనే ఉన్నాడు ఆ వేస్తల గృహంలోనే ఉన్నప్పుడు అగస్టిన్ దగ్గరికి వచ్చి అగస్టిన్ నీ తల్లి మరణించింది ఇదిగో ఆఖరి చూపైన చూడు అగస్టిన్ అని చెబితే అతను ఏమన్నాడు తెలుసా ఇదిగో సమాధి వెళ్ళే దారి ఇదే కదా ఇటు వెళ్తున్నప్పుడు నేను పైనుండి నా తల్లిని నేను చూస్తాలే ఆ చూపు చాలే అని చెప్పేసి అంత కఠినుడు అగస్టిన్ అటు వంటి భ్రష్ట జీవితాన్ని కలిగి ఉన్న అగస్టిన్ ఆ యొక్క తల్లిని ఆఖరు చూపు కూడా చూడలేదు అయితే ఆ తల్లి అటు అటువైపే తను తీసుకువెళ్తున్నప్పుడు ఆ శవాన్ని అతడు పైనుండి చూశాడు అంతేగాని ఆ దహన సంస్కారాలకు కానీ దేనికి కూడా అగస్టిన్ పాలు పొందల అయితే ఆమె చనిపోయిన కొన్ని నెలలకే ఆమె చేసిన కన్నీటి ప్రార్థన అగస్టిన్ని పట్టుకుందండి దేవుణ్ణి అమ్మనికి మహిమ కలుగును గాక హలెలుయ అగస్టిన్ని ఆ ప్రార్
జీవితాన్ని తారు మార్చేశాడు దేవుడు అగస్టిన్ యొక్క బ్రతుకును మార్చేశాడు అగస్టిన్ ఏమంటాడు తెలుసా చాలా చోట్ల ఒక గొప్ప సేవకుడు అగస్టిన్ అయిపోయాడు ఆ అగస్టిన్ ఎక్కడ సేవ చేస్తానికి వెళ్ళినా ఎక్కడ దేవుని సువార్త ప్రకటిస్తున్నప్పుడైనా అతడు ప్రతి సేవలో ప్రతి మీటింగ్ లో అతడు ఒక మాట చెప్తాడు ఆ మాట ఏంటంటే నా తల్లి కన్నీటి ప్రార్థనా ప్రవాహంలో నేను దేవుని రాజ్యానికి కొట్టుకొచ్చాను దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక హలిలుయ్య అతను ఏమంటాడు తెలుసా నా తల్లి కన్నీటి ప్రార్థన ప్రవాహములో నేను దేవుని రాజ్యానికి కొట్టుకొచ్చాను అని నిలబడిన ప్రతి చోటల్లా దేవునికి సాక్షిగా చెబుతాడు అయితే కొన్ని రోజుల తర్వాత అతడు ఏ ఇంటికైతే తన పుట్టినిల్లిగ చేసుకున్నాడు ఏ వేషుత అయితే తన సాంగత్యం చేస్తున్నాడు ఏ వేషుతో అయితే తను సజీవనం చేస్తున్నాడో అదే ఇంటి నుండి ఒకరోజు వెళ్తున్నాడు వెళ్తున్నప్పుడు ఆ వేశ్య ఆమెను చూసి అతను చూసి అతను అంటుంది అతను పిలుస్తుంది గబగబుగా పరిగెత్తుకొని అగస్టిన్ చూసి అంటుంది అగస్టిన్ అగస్టిన్ నేను నీ దానను అని అంటున్నప్పుడు అగస్టిన్ ఏమాత్రం వెనక తిరిగి చూడలేదు అలాగే వెళ్ళిపోతున్నాడు అయితే ఆమె వెనకాల పరిగెత్తుతూ అంటుంది అగస్టిన్ నన్ను మరిచావా నేను నీ దానను అనని ఆమె బిగ్గరగా కేక వేస్తంటే ఒక్కసారిగా అగస్టిన్ వెనక తిరిగి చూశాడు వెనక తిరిగి చూసి ఏమంటున్నాడు తెలుసా ఆ అగస్టిన్ చనిపోయాడు ఇప్పుడున్న అగస్టిన్ నేను కాదు అన్నాడు దేవున్నా మనకి మహిమ కలుగును గాక హలెలుయ్య ఆ అగస్టిన్ చనిపోయాడు ఆ ప్రాత రోత జీవితం చనిపోయింది నా తల్లి చేసిన కన్నీటి ప్రార్థన ముందు నా జీవితం ఏ పాటిది నా బ్రతుకు ఏ పాటిది ఆ ప్రార్థన నన్ను పట్టుకుంది అని చెప్పాడండి దేవున్నా మనకి మహిమ కలుగును గాక హలెలుయ్య అవును ఆమె మౌనిక తన బిడ్డ కొరకు పదమూడు సంవత్సరాలు వేయ ప్రయాసతో తన బిడ్డ తన బిడ్డను పట్టుకో ప్రభు నా బిడ్డను నీ సేవ కొరకు నిలబడాలి నా నా బిడ్డ యవన కాలంలో నీ కాడి మోయాలి కానీ ఇదిగో ఈ లోకం అనే కాడి మోస్తున్నాడు నా యవన కాలపు ఆయా తన యవన కాలపు జీవితాన్ని నీ కొరకు పనంగా పెట్టాల్సిన వాడు వేసెలతో సాంగత్యం చేస్తున్నాడయ్యా నా బిడ్డతో నువ్వు మాట్లాడయ్యా అనని అగస్టిన్ యొక్క తల్లి చేసిన ప్రార్థన వ్యర్థం కాలేదు ఆ ప్రార్థనకు జవాబులో అగస్టిన్ దేవుని దృష్టిలో ఒక గొప్ప బలమైన ఆయుధముగా దేవుని చేతులు ఒక బలమైన ఆయుధముగా అగస్టిన్ వాడబడ్డాడండి హలెలుయ్య అతన్ని పట్టుకుంది ఆమె అయితే చనిపోయింది కానీ ఆమె ప్రార్థన చనిపోలేదు ప్రియదేవుని బిడ్డ నీవు ఏ నిమిత్తం అయితే ప్రార్థన చేస్తున్నావో ఏ సమస్య తీరాలని ప్రార్థన చేస్తున్నావో ఏ కష్టం తీరాలని ప్రార్థన చేస్తున్నావో లేకపోతే నీ కుటుంబంలో ఎవరు మారాలి అనని నువ్వు కన్నీరు మున్నీరుగా చేసుకొని ఆ కన్నీరుతో నువ్వు ప్రభు పాదాలకు అడుగుతున్నావేమో నాకైతే తెలియదు కానీ అగస్టిన్ యొక్క తల్లి చేసిన ప్రార్థన సజీవముగా అతన్ని ఒక గొప్ప స్థితిలో ఉంచింది అతన్ని దేవుని చేతిలో ఒక గొప్ప ఆయుధముగా వాడుకున్నట్లు చేసింది అలాగే నీవు చేసే కన్నీరు ప్రార్థన నీవు చేసే కన్నీరు నువ్వు విలపించే విలాపన నువ్వు నువ్వు దేవుని పాదాలు పట్టుకొని నీ కన్నీరుతో నీ బాధలన్నీ ఏ విధంగా అయితే నువ్వు ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకొని ప్రార్థన చేస్తున్నావో ఆ ప్రార్థనకు నా దేవుడు త్వరలోనే జవాబిస్తాడు దేవుడు నా మనకి మహిమ కలిగిన గాక హలెలుయ్య మనం మారొచ్చు మనం చనిపోవచ్చు కానీ మన ప్రార్థన చనిపోదు మనం ప్రార్థించే పదవులు చనిపోతాయి కానీ నువ్వు కార్చిన కన్నీరు ఎప్పుడు చనిపోదు అందుకే దేవుని వాక్యం ఇలాగ సెలవిస్తుంది ఇరిమియా రాసిన పత్రిక ముప్పై మూడో అధ్యాయము మూడో వచ్చినములు అంటున్నాడు నాకు మొర్ర పెట్టుము నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చేదును నువ్వు గ్రహింపలేని గూఢమైన సంగతులు నీకు తెలియజేతును హలెలుయ్య ఇక్కడ ఇరిమియాతో దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే నాకు మొర్ర పెట్టుము నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చేదను నీవు గ్రహింపలేని నువ్వు వివేచింపలేని నువ్వు ఆలోచింపలేని నువ్వు పరిశోధింపలేని నీ వంతు కానివి నీ వల్ల కానివి అటువంటి గూఢమైన సంగతులు అటువంటి మర్మమైన సంగతులు అటువంటి ఆలోచింపలేని సంగతులు నేను నీకు తెలియజేస్తాను అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే నాకు మొర్ర పెట్టుము అని అంటున్నాడు మొర్ర పెట్టడం అంటే ఏంటో తెలుసండి ఏడవడం మొర్ర పెట్టడం అంటే క్రై అవుట్ మొర్ర పెట్టడం అంటే ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఏ విధంగా అయితే తన తల్లిని ఒకటి పలన వస్తువు కొని అమ్మా నాకు బొమ్మ కావాలమ్మా ఆ బొమ్మ కొని అని అడిగినప్పుడు ఆ తల్లి దగ్గర డబ్బులు లేకపోవచ్చు లేనప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు లేవురా ఈసారి కొందాము అని చెప్పేసి ఆ తల్లి అతని పంపేయచ్చు కానీ ఆ బిడ్డవాడు నాకు అది కావాలి అది కావాలి అని చెప్పేసి ఏడ్చేస్తాడు ఏడ్చినప్పుడు ఆ తల్లి హృదయం ఏమైందంటే కరిగిపోయింది తన బిడ్డను కష్టపెట్టకోకుండా తన బిడ్డను ఏడవడను ఆ చూస్తూ సహించలేదు కాబట్టి ఆమె ఏం చేస్తుందంటే అప్పు తెచ్చైనా సరే లేకపోతే తన సామర్థ్యానికి మించిందైనా సరే ఆ బిడ్డ కన్నీరు తొరవడానికి ఆ డబ్బులు తీసుకువచ్చి ఆ బిడ్డ యొక్క కావాల్సిన వస్తువు కొని ఆ బిడ్డని సంతోషింపచేస్తుంది ఇహలోకమైన తల్లిదండ్రులే తమ బిడ్డలు ఏడవకోకుండా ఉండడానికి తమ బిడ్డలు సంతోషంగా ఉండాలని చూస్తుంటే మరి మన పరమ తండ్రి అయిన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు కూడా మనం ఏడిస్తే చూస్తూ ఉండే దేవుడు కాదండి హలెలుయ్యా నువ్వు ఏడిస్తే ఆయన నీతో పాటు ఏడ్చేదే 
దేవుడు నువ్వు ఏడిస్తే ఆయన తట్టుకోలేడమ్మా మనము కనుక ఏడిస్తే మన తల్లిదండ్రులు ఏ విధంగా మనతో కలిసి ఏడుస్తారో మనము కనుక ఏడిస్తే మన తల్లిదండ్రులు మన అవసరతలు తీర్చడానికి వారు ఎంత ప్రయాసైన పడతారో అలాగే నా తండ్రి అయిన యేసు క్రీస్తు ప్రభు దగ్గర నువ్వు ఏ దేనికోసమైతే ఏడుస్తున్నావో దేనికోసమైతే నువ్వు కన్నీరు కారుస్తున్నావో ఆ కన్నీరు వ్యర్థముగా పోదమ్మా ఆ నీ ప్రయాస వ్యర్థముగా పోదు నీ కన్నీరు ప్రార్థన వ్యర్థము కాదు కానీ త్వరలోనే నువ్వు జవాబును పొందుకుంటావు హలెలుయ్య చాలామంది కూడా తమ బాధలను ఎవరితో చెప్పుకోవాలో తెలియక ఎవరితో పంచుకోవాలో తెలియక వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎవరికి తెలియకుండా ఒంటరిగా ఉండి ఏడుస్తూ ఉంటారు రాత్రిపోట్లు నిద్రపోయేటప్పుడు వారు నిద్రపోకుండా తమ దుప్పటి కప్పుకొని ఒంటరి క్షణంలో వారు ఉంటూ వారు ఎవరితో ఏ బాధ పంచుకోవాలో తెలియక ఒంటరిగా ఆలోచిస్తూ చాలా సార్లు ఏడ్చారేమో అలా ఏడ్చే స్థితిలో నీ ఉన్నావేమో కానీ నా దేవుడు నీ ఒంటరితనంలో నువ్వు ఏడ్చిన ఆ ఏడుపును ఆ కన్నీరును నా ప్రభు తన కవులలో దాచి ఉంచి ఆ కవులలో దాచి ఉంచడమే కాదు కానీ నీకు కన్నీరుకు తగిన ప్రతిత్వము ఆయన ఇస్తానంటున్నాడు హలెలుయ్య అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు అంటున్నాడు నాకు మొర్ర పెట్టుము నేను నీకు ఉత్తరం ఇస్తాను చాలా మంది కూడా ఏం చేస్తారంటే ఇతరులను ఆశ్రయిస్తారు మనుషుల దగ్గరకు వెళ్ళిపోయి నాకు ఈ కష్టం కలిగింది నాకు ఈ బాధ కలిగింది నా సమస్య ఇలాంటిది అని చెప్పేసి మనుషుల దగ్గరకు వెళ్ళి ఏడుస్తారేమో కానీ దేవుని దగ్గరికి వచ్చి మనుషుల దగ్గర కాకుండా దేవుని దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు ఏడిస్తే ఆయన అంటున్నాడు నేను నీకు ఉత్తరం ఇస్తాను హలెలుయ్య మనుషులు కొన్ని సమస్యలే తెరచగలరు మనుషులు వారి చేతినంత సహాయం మాత్రమే చేయగలరు మనుషులు కొన్ని సందర్భాలలో వారికి చేతనైన సహాయం వారు చేయడానికి వల్ల అయినా కానీ వారు కొన్నిసార్లు చేయరు కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు అయితే ఎవరు చేసిన చేయకపోయినా ఆయన ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఎలా అయినా నీ పట్ల ఉన్న ఉద్దేశాన్ని నీకు చేయే కార్యాన్ని ఆయన చేస్తాడండి హలెలుయ్య ఆయన అంటున్నాడు నాకు మొర్ర పెట్టుము నేను నీకు ఉత్తరం ఇస్తాను అందుకే కీర్తన గ్రంథము యాభై ఆరవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చినంలో అంటున్నాడు నా కన్నీరు నీ బుడ్డులో ఉంచుబడి ఉన్నవి అవి నీ కవులలో కనబడిను కదా ఇక్కడ కీర్తనకారుడు అయిన దావీదు రాసిన యొక్క కీర్తనలో అంటున్నాడు నా కన్నీరు నీ యొక్క బుడ్డులో ఉన్నవి అంట మనం కార్చే కన్నీరు అంట దేవుని యొక్క బుడ్డులో ఉంటుంది అవి దేవుని యొక్క కవిలలో దాచబడిను దేవుని యొక్క కవులు అంటే దేవుని యొక్క పుస్తకము అంటే జీవగ్రంథములో మనం కార్చే కన్నీరు ఆయన రాస్తున్నాడంట నీకు తెలుసా ప్రి దేవుని బిడ్డ నీవు కనుక కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేస్తే నువ్వు మనుషుల ఎదుట ఉల్లాసంగా ఉంటావు కానీ నువ్వు మనుషుల దగ్గర నువ్వు కన్నీరు కారిస్తే నువ్వు ఏ ప్రయోజనం లేదు కానీ నీవు కనుక మనుషులను ఆశ్రయించుకోకుండా మనుషుల దగ్గర నీ ఏడుపు అడవకోకుండా ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ప్రభు నా కన్నీరును నాట్యముగా మార్చేయ నాకు దుఃఖమునకు ప్రదులుగా సంతోషమైన వస్త్రము నాకు దయచేయా అని ప్రభు నువ్వు అడిగితే ప్రభు దగ్గర నువ్వు కనుక కన్నీరు కారిస్తే ఆయన మనుషుల దగ్గర నిన్ను ఉల్లాసంగాను మనుషుల దగ్గర నువ్వు సంతోషంగాను మనుషుల దగ్గర నేను ఆనందంగాను పరిచే దేవుడు హలెలుయ్య అలాగే నీవు కనుక కన్నీరు కార్చి దేవుని దగ్గరకు ప్రార్థన చేస్తే ఆ కన్నీరు ఈ నేల మీద రాలక మునిపే ఆయన నీకు నీ పట్ల ఉన్న ఉద్దేశాలను బయలుపరుస్తాడంట హలెలుయ్య నువ్వు కార్చే కన్నీరు ఈ భూమి మీదకు రాలక మునిపే ఆయన చూస్తూ ఉండే దేవుడు కాదు ఆయన నువ్వు ఏడిస్తే ఆయన నీతో పాటు ఏడ్చే దేవుడు నీవు కనుక కన్నీరు కారిస్తే ఆయన హృదయం మారిపోతుంది తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డలు ఏడుస్తే ఏ విధంగా తట్టుకోలేరో అలాగే పరమ తండ్రి అయిన దేవుడు నువ్వు ఏడిస్తే ఆయన తట్టుకోలేడమ్మా ఆయన ఎప్పుడెప్పుడు నీకు సమాధానం ఇద్దామా అని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి నువ్వేం చేయాలో తెలుసా కన్నీరు కార్చాలి దేవా నా కన్నీరును నీ కవిలలో దాచి ఉంచావు అవి నీ యొక్క బుడ్డులో దాచి ఉంచావు కదయ్యా అవి నీ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథంలో లెక్కించబడ్డాయి కాబట్టి నాకు త్వరగా న్యాయం తీర్చేయా అని ప్రభు పాదాలు పట్టుకొని బతిమాలాలి అందుకే బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక స్త్రీని మీకు చూపిస్తాను ఆమె ఎవరంటే ఒకటో సమయాలు ఒకటో అధ్యాయము పదవ వచనంలో మనం చూసుకుందాము బహా దుఃఖాక్రాంతులైన వచ్చి యహోవ సన్నిధిన ప్రార్థన చేయుచు బహుగా ఏడ్చును ఈ యొక్క మొదటి సమయలు గ్రంథం మొదటి అధ్యాయంలో మనకు ఎల్కానా అనే ఒక మనుషుడు కనిపిస్తాడు ఆయనకు ఇద్దరు భార్యలు ఒకరు హన్న రెండు పెనిన్న పెనిన్నకు పిల్లలు ఉన్నారు హన్నాకు పిల్లలు లేరు అయితే పెనిన్న హన్నను చూసినప్పుడు ఆమెకు అసహ్యత కలిగింది అన్నను చూసినప్పుడు ఆమెకు కుబుద్ధి కలిగింది హన్నను చూసినప్పుడు ఆమెకు చిన్న చూపు కలిగి హన్నాను ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడ హన్నాను విపరీతమైన మాటలు హన్నాను చూసి జాలి పడాల్సిన ఆమె హన్నాకు అక్క నా పిల్లలు నీ పిల్లలు కారా అని ఆమెకు భరోసా ఇవ్వాల్సిన పెనిన్న హన్నాను సూటిపోటి మాటలతో అనేకమైన చిత్ర 
అద్భుతమైన మాటలతో ఆమెను చిత్రవాదం చేసేదండి అయితే హన్న ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఎక్కడకు వెళ్ళినా కానీ ఆమెకు అవమానమే ఎక్కడ నిలబడినా కానీ హన్నాకు నిందలే ఎక్కడ శుభకార్యాలకి వెళ్దాం అనుకున్నా కానీ అక్కడ అన్ని అవమానాలే అయితే హన్న యొక్క భర్త అంటున్నాడు పిల్లల కన్నా పది మంది కుమారుల కన్నా నేను నీకు ఎక్కువ వాడిను కాదా నేను నిన్ను సంతోష పెట్టిన వాడిని కానా అని భర్త అయితే భరోసా ఇస్తున్నాడు కానీ భర్త కనుక పనికి వెళ్ళిపోతే ఇంకా చుట్టుముట్టు వారందరూ లోకులందరూ కాకలయ్యి హన్నాను పొడుస్తూనే ఉన్నారు ఏమి గొడ్రాలు ఏమికి పిల్లలు లేరు అని చెప్పి ఎక్కడికైనా బయటికి వెళదాము అనుకుంటే ఎవరైనా ఏమైనా చూసినట్లయితే హన్నాను చూసి వారు అంటున్నారు ఇదిగో పొద్దున్నే ఎవరు మొహం చూసానేమో ఏమైనా నాకు ఎదురైంది ఈరోజు నాకు శుభకార్యం జరగదేమో అని అనుకునేవారు చాలా మంది ఉన్నారు లేదంటే హన్నా కనుక ఎక్కడికైనా వెళ్దాము లేకపోతే ఏదైనా పని చేద్దాము అనుకున్నప్పుడు ఏమితో మనకు పనేంటి ఏమి నష్టజాతుకు రాలు లేకపోతే ఏమితో మనం పని చేయకూడదు అని అనేకులు అవమాన అవమానపరిచారు అనేకులు అందరూ అవమానపరచడమే కాదు కానీ ఆమె యొక్క సొంత చెల్లెలు అయినటువంటి పెనిన్నా కూడా ఆమెను అనేక మాటలతో అనేక మాటలతో ఆమెను చిత్రవించడం చేస్తుంటే హన్న ఎక్కడో కూడా ఎవరితో కూడా పోట్లాడలేదండి ఎక్కడో కూడా ఎవరితో కూడా తన యొక్క గోజు తన యొక్క గోడ ఎవరితోనూ చెప్పుకోలేదు కానీ కేవలం యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సన్నిధానికి వెళ్ళిపోయి హన్న అంట బహు దుఃఖాక్రాంతులై బహు దుఃఖము కలిగి ఆమె ఏం చేస్తుందంటే దేవుణ్ణి సన్ని దగ్గరికి వెళ్ళి ఏరుస్తుందండి ఆమె అడుగుతుంది హన్న ఏమడుగుతుంది తెలుసా అయ్యా నా అవమానాన్ని అశ్చర్య వాదంగా మార్చయ్యా నా నిందలన్నిటినీ దీవెనగా మార్చు లోకులందరూ కాకులే హన్న నీకు పిల్లలు లేరు నువ్వు గొడ్రాలవి నువ్వు నష్టజాతికి రాలవి ఇలా ఇలా అని చెప్పేసి ప్రతి వారు నన్ను పొడుస్తున్నారయ్యా నన్ను అవమానపరుస్తున్నారు నన్ను నిందిస్తున్నారయ్యా కాబట్టి నా అవమానాన్ని నన్ను ఆశీర్వాదంగా మార్చు నా జీవితాన్ని మార్చయ్యా నాకు ఆ గొడ్రలని బిరుదున్నాలు నుండి తీసివేసి నాకు ఒక మగపిల్లవాణ్ణి నాకు దయచే అని ప్రభు దగ్గర తను గోజాడుతుందండి రోజున ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీవు అనేకులు నిన్ను హింసిస్తున్నప్పుడు హన్న వలె లేకపోతే నీకు కూడా పిల్లలు లే లేని స్థితిలో నీ ఉన్నావేమో లేకపోతే ఇంకేదైనా సమస్య కావచ్చు ఇంకేదైనా ఇబ్బంది కావచ్చు కానీ అనేకులు నిన్ను చిన్న చూపు చూస్తున్నారేమో అనేకులు నీ ఎందు లేకపోతే నీ వారే నిన్ను జాలి పడాల్సిన వారే నిన్ను అవమానపరుస్తున్నారేమో నిన్ను చేరదీల్స దీయాల్సిన వారే నిన్ను దూరం పెడుతున్నారేమో భయపడకు వారి వైపు ఏ ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వకు వారితో ఏం మాట్లాడకు వారికి ఏ వారి మీద ఏ కోపం చూపించ కానీ హన్న వలె నువ్వేం చేయాలంటే దేవుణ్ణి సన్ని దగ్గరికి వెళ్ళి గోజాడాలి హన్న ఎవరితోనూ ఏ ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వలేదండి హన్న ఎవరితోనూ గొడవలు పెట్టుకోవాలా హన్న ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం మాట్లాడలేదు కానీ ఆమె చేసింది ఏంటో తెలుసా ప్రభు సన్నిధికి వెళ్ళిపోయింది ప్రభు సన్నిధికి వెళ్ళిపోయి ప్రభును గోజాడుతుంది అటువంటి మనసు మనందరికీ కావాలండి హలెలుయ్య హన్న వంటి మనసు ప్రతి వారికి కావాలి హన్న అడుగుతుంది అయ్యా నా హోమాన ఆశీర్వాదంగా మార్చయ్యా నా నిందలన్నింటిని దీవెనలుగా మార్చు ఈ లోకంలో పెట్టిన ఆ బిరుదు నాలో నుండి తీసివేసి నన్ను నీ యొక్క కృపలో వర్ధిలింపచేయా అని హన్న ప్రార్థన చేస్తుందండి ఆమె ప్రార్థన చేయడం కాదు ఆమె ఒక మొక్కుబడి తీసుకుంటుంది నీవు నాకు నిత్యముగా మగపిల్లల్ని దయచ్చే ఆమె చేసుకున్న ఒక మొక్కుబడి ఏంటో తెలుసా నాకైతే ఈ గొడ్రాలు అనే బిరుదు తీసేసే నాకైతే ఆ పేరు తీసేసి నీవు కనుక నాకు సంతానం దయచ్చే అది కూడా ఎవరో కాదు మగపిల్లవాడిని దయచ్చే ఆమెకున్న ఒక నిశ్చయత ఆమె తీసుకున్న ఒక తీర్మానం ఏంటో తెలుసా నాకు ఆ పేరు తీసేస్తే చాలు నీవే ఇచ్చావు కాబట్టి మళ్ళీ నేను నీకే ఇచ్చేస్తాను ఎంత మంచి వడంబడిక ఎంత మంచి కృతజ్ఞత చాలామంది కూడా తమ బిడ్డలను దేవునికి ఇస్తాము అని అంటారు కానీ చాలామంది ఎవరు ఇక్కడ ఆమె చేస్తుంది ఏంటో తెలుసా నా అవమానాన్ని ఆశీర్వాదంగా మార్చు నా నిందలన్నీ దీవెనలుగా మార్చయ్యా లోకులందరూ కాకులకి వస్తున్నారు కదా వాళ్ళ లోటులోనే నేను గనపరచబడాలి నిషేధింపబడిన రాయి మూలకు తలరాయి అవ్వాలయ్యా నేను అని అని చెప్పేసి హన్న అడుగుతుందండి దేవుణ్ణి హన్న దేవుని అడిగినప్పుడు ఆమె యహోవ సన్నిధిలో ఆమె మోకరించి ప్రార్థన చేస్తూ కన్నీరు కారుస్తూ ఉంటే ఆ దా యొక్క యాజకుడైనా ఏలి అంటాడు మత్తురాలవే ఉండు ఉండవా ద్రాక్షరసము మద్యము తీసుకొని దేవుని సన్నిధికి వచ్చావా అంటున్నప్పుడు హన్న చక్కటి మాట మాట్లాడుతుంది చూడండి పదిహేనవ వచనంలో నేను మనోదుఃఖము గలదానినై ఉన్నాను నేను ద్రాక్ష రసమునైనను మద్యమునైనను పానము కానీ చేయలేదు కానీ నా ఆత్మను యహో వస్ అనేదిన కుమ్మరించుకొనుచున్నాను నీ సేవకురాలను నన్ను పనికి మాలదానిగా ఎంచవద్దు అత్యంతమైన కోపకర్ణమును బట్టి బహుగా నిట్టూర్పు విచుచు నాలో నేను దీన్ని చెప్పుకొనుచున్నాను దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునుగాక హలెలుయ్య ఏలి అని ఒక యాజకుడు వచ్చి అడుగుతున్నాడు అమ్మ 
తాగేస వచ్చావా మొత్తురాలే వచ్చావా ద్రాక్ష రసం తీసుకుని దేవుని సన్నిధికి వచ్చావా అని అడుగుతున్నప్పుడు అప్పుడు హన్న అంటుంది నా ఏల్ని వాడా అలా ఉండొద్దు నేను మనోదుఖము గలదనను నా హృదయం అంతా భారంతో నిండి ఉన్నది వాళ్ళందరూ అన్ని మాటలు అంటుంటుంటే వారి మందు వారికి ఏమి జవాబు చెప్పాలో నాకు తెలియట్లేదు కానీ నాకు జవాబు తెరిచేవాడు ఏసై అని నా మొరకు చెవి ఎగ్గువాడు దేవుడే అని నా మొరకు ప్రతిద్రమిచ్చేవాడు దేవుడే అని దేవుని సన్నిధికి వచ్చి నేను నా యొక్క ఆత్మను ప్రభు సన్నిధిలో కుమ్మరిస్తానన్నయ్యా ఇదిగో ప్రతి సహోదరి సహోదరుడ ప్రభు సన్నిధిలే నీ ఆత్మను కుమ్మరిస్తున్నావా హన్నా వలె అనేకులు నిన్ను దూషించుతున్నప్పుడు అనేకులు అవమానం పరుస్తున్నప్పుడు అనేకులు నీ మీద నిందలు వేస్తున్నప్పుడు వారితో ఏమి జవాబు చెప్పకొట్టకుండా వారితో పరులతో నువ్వు పోట్లాడడం కంటే ప్రభు సన్నిధికి వచ్చి ప్రార్థన చేయడమే గొప్ప మేలండి ప్రభు సన్నిధికి వచ్చి ఆమె ప్రార్థన చేస్తుంది నేను మనోదుఃఖం ప్రభు సన్నిధిన తన ఆత్మనంట కుమ్మరిస్తుందంట ఆ కుమ్మరింపు ఆమెకు దేవుడు ఆమె కన్నీటి చేసిన ప్రార్థనకు మంచి ప్రతిఫలం ఇచ్చాడండి ఆ ప్రతిఫలం ఏంటో తెలుసా చూడండి కీర్తన గ్రంథము నూట ఇరవై ఆరో కీర్తన ఐదో వచనంలో అంటున్నాడు కన్నీళ్ళు విడిచిచు విత్తువాడు సంతోష గానముతో పంట కోయను హలెలుయ్య ఆమె కన్నీళ్ళు విడిచిచు ఆమె విత్తనం విత్తింది కానీ సంతోష గానముతో ఆమె పంట కోసిన దేవున్నామని మహిమ కలిగిన గాక హలెలుయ్య ఆమె కన్నీరు చేసిన ప్రార్థన వృధా కాలేదు ఆమె కన్నీరు చేసిన ప్రార్థన దేవుని సన్నిధిలో దాచబడి ఒక మంచి కుమారుణ్ణి ఆమెకి ఇచ్చిందారు ఆమె తన ఏంటో తెలుసా సమూహలు ఆ సమూహలు ఒక గొప్ప ప్రవక్త ఆ సమూహ సమూహలకు మించిన ప్రవక్త బైబిల్ గ్రంథంలో ఎవరు లేరు సమూహలు వంటి యాజకుడు సమూహలు వంటి దేవుని ఎందు భయము భక్తి కలిగిన వాడు ఎవరు లేరు ఎప్పుడైతే సమూహలు కనుక ఆమె కనిందో ఆమె దేవుని సన్నిధికి ఆమె చేసుకున్న వడంబడిక ఏ ఇచ్చిందో ఆమె జీవితం గొప్ప ఆశీర్వాదంగా మారిపోయింది అప్పటిదాకా నిందలే అప్పటిదాకా అవమానాలే ఎవరైతే లోకులందరూ కాకులే కూశారో అప్పటి నుంచి హన్నాన్ని చూసిన వారు ఏమంటున్నారు తెలుసా అమ్మో సమూహలు గారి తల్లి అమ్మో హన్న నీ నీ కుమారుడు చాలా తెలివి కలడు అమ్మో హన్న సమూహలు గారి యొక్క తల్లి అని చెప్పేసి ఆమెను పొగిడారు నిషేధింపబడిన రాయి మూలకు తలరాయి అయిందండి నువ్వు కూడా ఏ నిమిత్తం అయితే ఏ సమస్య కోసం లేకపోతే ఏ అప్పు కోసమో లేకపోతే ఏ నిందలకు నే నిందలు అవమానించావో వ్యాపారంలో లాభం లేదని లేకపోతే నా సమస్యలు తీరట్లేదని ప్రభు సన్నిధి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు కనుక గోజాడితే ప్రభు సన్నిధికి వెళ్ళి హన్న వలె నువ్వు దేవుని కనుక బతిమాలతో అయితే హన్న జీవితాన్ని ఆశీర్వాదంగా మార్చిన దేవుడు నీ జీవితాన్ని ఆశీర్వాదంగా మార్చడా హన్న నిందలను దీవెనలుగా మార్చిన దేవుడు నీ నిందలను దీవెనలుగా మార్చడా హన్న చేసింది ఏంటి తెలుసా నా అవమానాన్ని ఆశీర్వాదగా మార్చాయని ప్రభు సన్నిధికి వెళ్ళి గోచాడింది ప్రభు సన్నిధికి వెళ్ళి తన కన్నీరు కార్చింది ఆయన కన్నీరు చూచిన హన్నా కన్నీరు చూచిన దేవుడు హన్నాకు ప్రతిఫలం ఇచ్చాడు మరి నీ కన్నీరు చూచిన దేవుడు కూడా ప్రతిఫలం ఇస్తాడండి హలెలుయ్య అలాగే ఇంకొక స్త్రీని మేము చూపించాలని ఆశపడుతున్నాను ఆమె ఎవరంటే చూడండి లూకా సువార్త ఏడో అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చినం వెనుకతట్టు ఆయన పాదముల యొక్క నిలవబడి ఏడ్చుచు కన్నీళ్లతో ఆయన పాదములను తడిపి తన తలవంటుకులతో తుడిచి ఆయన పాదములను ముద్దు పెట్టుకొని ఆ అత్తరు వాటికి పూసాను ఇక్కడ మనకు ఒక స్త్రీ కనపడుతుంది ఆమె ఎవరంటే పాపాత్మురాలైన స్త్రీ ఆమె దేవుని సన్నిధికి వచ్చి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు సీమోన్ అనే ఇంటి దగ్గర ఆమె ఏం చేస్తుందంటే వెనుకతట్టు వచ్చి అంట ఆమె కన్నీళ్లతో ప్రభు పాదాలు కడిగిందండి సీమోను అది చూసి అంటున్నాడు వెనుకతట్టు ఆమె వచ్చి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అక్కడ కూర్చొని ఉంటే ఆమె తను కన్నీళ్లతో ప్రభు పాదాలు కడిగింది ఈ రోజున కన్నీళ్లతో ప్రభు పాదాలు కడిగేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా నీకు తెలుసా మిత్రమా దేవుడు అంటాడు ఆకాశం నా సింహాసనము భూమి నా పాదపీఠం అన్నాడు దేవుని పాదపీఠం దగ్గర కనుక నువ్వు మోకరించి నువ్వు కనుక కన్నీరు కారుస్తున్నావు అంటే అవి ఆ కన్నీరు దేవుని పాదాలు కడుగుతున్నాయని గమనించు హలెలుయ్య దేవుని సన్నిధి అనే దగ్గర కూర్చొని దేవుని యొక్క సింహాసనమైన దేవుని పాదపీఠమైన ఈ భూమి మీద నువ్వు కూర్చొని నువ్వు కన్నీరు కారుస్తున్నావు అంటే ఆ కన్నీరు దేవుని పాదాల దగ్గరికి చేరతనే హలెలుయ్య ఇక్కడ పాపాత్మూరులైన ఒక స్త్రీ దేవుని పాదాలు కడుగుతుంది దేవుని పాదాలు కడుగుతుంది ఆమె దేనితో కడుగుతుందంటే అత్తరతో కడుగుతుంది ఆమె దేనితో కడుగుతుందంటే ఆమె కన్నీరుతో కడుగుతుంది ఎంత గొప్ప నిరీక్షణ ఎంత గొప్ప విశ్వాసం ఎంత గొప్ప భక్తి ఎంత గొప్ప దేవుని ఎందు భయము భక్తి కలిగిన స్త్రీ ఏమో తెలుస్తుంది ఆమె ఏం చేస్తుందంటే లోకులందరూ కూడా ఆమెను పాపాత్మురాలైన స్త్రీ ఆమె ఆమెకు ఒక బిరుదు ఇచ్చారు ఆ బిరుదు ఏంటంటే పాపాత్మురాలని అయితే ఈమె దాన్ని ఏమి లెక్క చేయలేదు కానీ పరిశుద్ధుడైన దేవుని దగ్గరకు వచ్చి ఆయన దేవాన లోకులందరూ నన్ను పాపాత్మురాలు అంటున్నారయ్యా అని ఆ అవమానాన్ని నా అవమానాన్ని పాపాత్మురాలైన అవమానాన్ని నన్ను మార్చయ్యా అని చెప్పేసి ఆ యొక్క స్త్రీ ప్రభు పాదాలు పట్టుకొని ప్రభు పాదాల దగ్గర ఆమె గోజాడి ప్రభు పాదాలను ఆమె కన్నీరుతో కార్చింది ఎప్పుడైతే ఆ కన్నీరు ఆమె కార్చిందో ఈ జ్ఞాపకం
మాట్లాడతారో అది ఎన్నటన్నిటికి ఆమె ఒక గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా ఆమె మారిపోయింది ఆ పాపాత్మూరాలను కాస్త పరిశుద్ధురాలుగా మారిపోయింది ప్రిదేవుని బిడ నీవు కార్చిన కన్నీరు నీవు నువ్వు నువ్వు పెట్టే మొర నువ్వు నువ్వు కార్చే ఆ కన్నీరు వ్యర్థము కాదని గ్రహించు హలిలుయ్య నువ్వు దేని నిమిత్తం అయితే ప్రార్థన చేస్తున్నావు దేని నిమిత్తం అయితే నువ్వు కన్నీరు కారుస్తున్నావో ఆ కన్నీరును నా ప్రభు చూస్తున్నాడు ఆ కన్నీరును నా ప్రభు చూస్తున్నాడు ఆ కన్నీరుకు ఆయన త్వరలోనే ప్రతుత్తరం ఇస్తాడు త్వరలోనే ఆయన నీకు నువ్వు గ్రహింపలేనివి నువ్వు దేనికోసం అయితే ప్రార్థన చేస్తున్నావో దేనికోసం అయితే నువ్వు కన్నీరు కారుస్తున్నావో ఆ కన్నీరుని నా దేవుడు ఆశీర్వాదంగా మారుస్తాడు నా కన్ని ఆ కన్నీరుని దేవుడు నీ జీవితంలో ఒక గొప్ప మర్మమైన సంగతి నీ జీవితంలో జరిగిస్తాడు అందుకే ఆయన అంటున్నాడు నాకు మొర్ర పెట్టము నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చేదను నువ్వు గ్రహింపలేని నువ్వు నువ్వు కనుక కన్నీరు కారిస్తే నువ్వు దేనికోసం అయితే కన్నీరు కారిస్తున్నావు అదే కాదు నువ్వు గ్రహింపలేనివి నువ్వు ఆలోచింపలేనివి నువ్వు మొర్ర పెట్టలేనివి వాటన్నిటిని నేను నీకు ఇస్తాను బిడ్డ అని ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు మరి నువ్వు కనుక కన్నీరు కార్చి ప్రభు అడిగినట్లయితే హన్నా వల్ల నువ్వు కూడా ప్రభు అడిగినట్లయితే హన్నా జీవితాన్ని ఆశీర్వాదంగా మార్చిన దేవుడు పాపాత్మూరలైన శ్రీ వలె ప్రభు పాదాల దగ్గర నువ్వు కన్నీరు కార్చినట్లయితే పాపాత్మూరైన నిందలను దీవెనలుగా మార్చిన దేవుడు నిన్ను కూడా అటు రీతిగా మారుస్తాడు ప్రభు నందు విశ్వాసం ప్రభు దగ్గర నీకు కన్నీరు కార్చినట్లయితే ప్రభు ద్వారా నీకు జయ జీవితాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు ప్రభు ఈ మాటలు దీవించిన గాక ఆ మెయిన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడ మోహనతుడ సకలేశ్వరుదములకు కర్ణభూతుడైన ఏ సయా నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు ప్రవ్వా ఇదిగో ఈ రోజున నీవు సెలవిచ్చిన ఒక గొప్ప మాటలను బట్టి నీకు వందనాలు ఆయా కన్నీటి ప్రార్థన అనే అంశం ద్వారా ప్రవ్వా అనేకులతో ఈ మాటలను మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు ప్రవ్వా ఇదిగో హన్న ఏ విధంగా అయితే కన్నీరు కార్చిందో లోకులందరూ కాకులు వల్ల హన్నాను గొడ్రాలుగా అన్నప్పుడు హన్న ఎవరితోనూ ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వకోకుండా ప్రవ్వా నీ సన్నిధానికి వెళ్ళి దేవా నా అవమానాన్ని ఆశీర్వాదంగా మార్చయ్యా అని ప్రభు హన్న ప్రార్థించినప్పుడు హన్న గొప్ప కార్యం చేసిన దేవా నీకు వందనాలయ్యా హన్నాని ఎవరైతే ప్రభు ఏలుతు చూపారో ప్రభు నిషేధింపబడిన తలక మూలరాయిగా చేసిన దేవా నీకు వందనాలు అలాగే పాపాత్మూరలైన శ్రీ తన కన్నీళ్లతో నీ పాదాలు కడిగినప్పుడు ప్రభు తన నిందలన్నింటినీ దీవెలుగా మార్చిన దేవా నీకు వందనాలు అదే రీతిగా ప్రభు ఎవరైతే కన్నీరు కారుస్తూ నీకు ప్రార్థన చేస్తున్నారో ఎవరైతే కన్నీరును నీకు మొర పెడుతున్నారో ప్రభు ఆ కన్నీటికి నువ్వు త్వరలోనే ప్రతృత్వం ఇవ్వమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి నీకు వందనాలు వారు గ్రహింపలేని గోడమైన సంగతులు వారి పట్ల బయలుపరిచి నీ కొరకు గొప్ప సాక్షిగా నిలబడి ప్రార్థన చేస్తున్నానయ్యా నీకు వందనాలు ఇదిగో ఈ యొక్క టీవీ స్పాన్సర్ కొరకు ప్రభు నాకు స్పాన్సర్ చేసిన తల్లి గారిని మీ హస్తాలు కాపు చెప్తున్నాను ఆ బిడ్డను కూడా నిత్యముగా నువ్వు ఆశీర్వదించు ఆ బిడ్డ కూడా తన చేసే కన్నీటి ప్రార్థనకు నువ్వు ప్రతిఫలం దయచేసి ఆ బిడ్డను కూడా నిత్యముగా నువ్వు ఆశీర్వదించమని ఈ యొక్క చిన్న ప్రార్థన దీన ప్రార్థనని పాసాన్ని చేర్చుకొని నువ్వు నాకు ప్రతిఫలం దయచేయమని ఏసుక్రీస్తున్నాము అడిగి పెడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్